tofauti sana sawa ndio maoni yangu asante sana meza ya busara lakini ninyi wananchi mlitoa ushauri sana na kwamba apunguze mimi ndio nitaka kuja kukueleza kwa nini nimesema hivyo karibu kushiriki karibu tujadili meza ya busara na meza busara siku ya Jumatano tarehe 18 mwaka 2019 mwezi wa 12 siku muhimu kabisa ambayo Mungu ameweza kutujalia wa Tanzania wote wa Afrika watu ulimwengu kutoka makabila yote dini zote jamaa zote tukimshukuru Mungu sana kwa ajili ya kuweza kuwa na wakati mwafaka wakati adhimu wakati mzuri ambapo wapo Mission BC Simbes Beach ambao wamekuwa ni viongozi na wenye kukuletea kipindi hiki muhimu ambacho ndani yake ni unakwenda kujifunza kuhusiana na masuala ya kiuchumi hasa kijana kijana na uchumi kipindi ambacho kimekuwa kikiendeshwa mara kwa mara na askofu John Rezaula wa Wapo Mission BC Simbes Beach na safari hii tukiwa na habari nzuri sana sana saa kwako katika msimu wa Christmas na mwaka mpya ambapo kwetu wapo Mission BCC ni msimu wa kumwabudu Mungu katika roho na kweli lakini pia ni msimu wa shukrani zetu mbele za Mungu lakini pia ni msimu wa kuyatafuta na kuyafahamu mapenzi ya Mungu na kati ya mapenzi ya Mungu ni sisi kufanikiwa katika mambo yote na kuwa na afya kama vile ambavyo Mungu ameweza kutukusudia kwa niaba ya Askofu John Rezaula lakini pia kwa niaba ya watendakazi wote wa BC Simbes Beach tukiongozwa na askofu mkuu Sylvester Gamanywa nia ikiwa thabiti ya kuweza kuona ya kwamba mtu ambaye anaishi katika ulimwengu huu afanikiwe sawa sawa na makusudi ya kuepo kwake kama neno la Mungu linavyozungumza ni miaka mitano sasa imepita katika kipindi hiki cha meza ya busara ukiwa unanufaika na mafundisho mbalimbali mbali. lakini pia hata majibu ya maswali magumu ambayo uendo umekuwa ukiwa nayo katika miaka mingi sana katika vipindi tofauti tofauti ukifahamu mfumo wa kiuchumi tulionao katika nchi yetu Tanzania ukiweza kufahamu fursa mbalimbali zinazoweza kujitokeza kutokana na mfumo wa kukaa katika vikundi lakini pia hata mtu binafsi e, lakini pia na mambo mengine mengi 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 sana nipende kukukaribisha sana ukiamini kwamba kile ambacho Mungu amekianzisha katika maisha yetu wakati huu anakwenda kukitimiza. Mimi naitwa Ike Rufupia. Uh, kwa niaba ya wenzangu wote kru nzima ya Wapo Red FM uh, lakini pia Shalom TV online tukiongozwa na uh, Mr. Ilon DI lakini pia tukiwa na Mr. David Sylvester, uh, David Machange, uh, Sauli lakini pia pamoja na Benjamin na watendaji wengine tukuletea kipindi hiki muhimu sana sana. Tunachopaswa wewe oh, ukikifanya kwa upande wako ni kuweza kuwa pamoja nasi mpaka mwisho wa kipindi utapata nafasi ya kutupigia simu yako kutuandikia ujumbe wako mfupi na kushiriki nasi kama una ndugu yako rafiki yako yuko mahali popote Dar es Salaam nje ya nchi hii na unahitaji aweze kufuatilia kipindi hiki ambacho tunakwenda kukupa shuhuda za mambo ambayo Mungu amekuwa akiyafanya kwa kupitia mfumo wa ufundishaji wa kiuchumi Bisa Simbes Beach na wakati huu niko tayari pamoja na wenzangu ambao tutakwenda kukuletea kitu hiki kizuri na muhimu kwa ajili yako. Uh, karibu sana na niko tayari na witness Mhosore kati ya vijana ambao wanatumika Bisa Simbes Beach akiwa ni kiongozi lakini pia akiwa mwanauchumi ambaye Mungu ameweza kumwezesha katika maeneo mbalimbali ya kuweza kufunguka katika masuala ya kiuchumi akiwa na sababu na yeye pia ya kuja kumshukuru Mungu tarehe 29 mwezi wa 12 Jumapili ya mwisho katika mwaka 2019 BC Simbes Beach. Si witness peke yake lakini pia na Julius Maemba. Karibu. Ah, uh, asante ndugu mtangazaji. Kikweli nimefurahi. Nimefurahi sana kuwa moja kati ya watu ambao siku mm. ya leo wamepata nafasi yeah. ya kushuhudia kile ambacho Mungu ametutendea kupitia huduma ya BC Simbes Beach Ndiyo. hasa katika eneo la uchumi kama vijana. Hmm. Sikuja hivi nina mengi ya kumshirikisha ndugu msikilizaji. Kwa ni mkaribisha mwenzangu awasalimie tutakuwa pamoja. Mr. Maemba wao nimefurahi sana yeah. kukuona. Nimefurahi <laughs> 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 pia kuona. Ingawa nime kwa leo kidogo lakini nimefika. Nashukuru Mungu. Ya yeah, Mungu ni mwema. Karibu. Asante sana. Ah, kwa majina anaitwa Julius Maemba. Pia ni kijana mtendakazi ndani ya BCC Base Beach. Mm. Ah, tuko pamoja katika kipindi hichi cha kijana na uchumi. Kwa tuna mengi ya kuzungumza, tuna mengi ya kushirikisha. Mungu ametutoa mbali mpaka mm. tumefika hapa. Mm. Kwa hiyo nafikiri leo ni siku maalum kwa ajili ya kushuhudia yale ambayo Bwana Mungu ametutendea. Kati ya kauli muhimu sana ambayo naikumbuka nimewahi kuisikia kwako Bwana Julius Maemba ni kwamba 
usiwe na chanzo kimoja cha mapato mm. angalau kuanzia vitatu <laughs> ili uweze kuwa na uhuru wa kifedha yeah, yeah. Mm, na nafikiri hao ni mambo ambayo tumeweza kuyapata kwenye vipindi hivi vya kijana na uchumi mm. kila siku za Jumatano mm. saa nne mpaka ule muda wa saa sita msikilizaji na mtazamaji uh, wa Shalom TV online kwenye kutazama mubashara lakini pia msikilizaji wa 98.1 wa Pori FM unao nafasi hii muhimu sana ya kuendelea kumkumbusha rafiki yako na ndugu yako jamaa yako alioko karibu na alioko mbali umuhimu wa kushiriki katika kipindi hiki ili siku ya leo tukiwa tunatoa shukrani zetu na shuhuda zetu binafsi wakati ya mambo ambayo Mungu ameweza kututendea katika miaka 16 mfululizo ya hakuna lisilowezekana wapo mission BCC Mbezi Beach toka maeneo ya Kurasini PTA Kurasini tena PTA kisha Mbezi Beach miaka 14 ukijumlisha na ile miaka mingine miwili miaka 16 tarehe 29 uh, mwezi huu wa 12 Jumapili ya mwisho kabisa katika mwaka huu tutakuwa na maadhimisho na ibada maalumu ya shukrani kwa ajili ya wadau wote ambao wameweza kuhudumiwa na vipindi hivi vya kijana na uchumi na seminars mbalimbali mbali za kutoka kiuchumi ujasiriamali toka kurasini mpaka wakati huu lakini leo tutakwenda pia kukusikia na wewe ukipiga simu yako na kutuandikia ujumbe wako mfupi lakini uzuri tuko na mashuhuda wenzangu okay. uh, ambao tumeweza kunufaika kutokana na mafundisho mbalimbali ya kiuchumi pamoja na uzalishaji kuna jambo moja ambalo Uh, ndugu yangu witness tulikuwa tunazungumza mm. na tulikuwa ni ofea mm. ukaniambia ya kwamba wewe kabla ya kufika Bisai Simba Beach mm. na kunufaika na mafundisho haya mazuri ambayo tumekuwa tukiyapata mm. haukuwa na ule mtazamo wa uzalishaji wala kuwa na mtazamo wa wewe siku moja kuwa mjasiriamali mm. kwa taaluma wewe ni mwanasheria mm. uchokoe na waza tu ufanye tu hizo shughuli zako mm. basi labda tokea hapo kwanza ni kitu gani ambacho cha tofauti umeweza kukipata kwa msikizaji ambaye akuepo wakati ninaongea mimi na wewe au umekipata cha tofauti mpaka wakati huu ambapo tayari umefika uh, kwa sababu leo ni siku ya shuhuda eh. kikweli natamani ni mwage kila kitu ambacho niko nacho kile ambacho Mungu amenisaidia mimi kupata kama kijana kupitia huduma ya Wapo Mission International hasa kwenye eneo la uchumi ili iweze kuwasaidia na vijana wengine. Mwage tunakutazama na kukusikiliza. Sawa, <laughs> <laughs> nashukuru. Na shukuru sana ndugu mtangazaji. Ah uh, umesema ofea niliongea na wewe ni kweli. Yeah. Mimi kabla sijaji ya BC Simbes Beach ndio nilikuwa I mean mtazamo wangu mm. ulikuwa tofauti na hivi nilivyo sasa. Ndio. Kitu pekee ambacho nilikuwa nikizani kitanitoa kimaisha mm. ni elimu ambayo Mungu amenisaidia kuipata. Najua si kwa uweza wangu mm. lakini kwa neema ya Mungu mimi nimefanikiwa kusoma na ni mwanasheria. Ndio. Na nilikuwa nikizani kwamba it's through sheria tu ndio naweza nikafanikiwa kwa kupitia sheria pekee ndio mbona Pekee na nguvu zangu zote yani zote mm. niliziwekeza hapo darasani. Nikijua kwamba So nikimaliza shule nikiwa admitted mm. nikiwa mwanasheria mm. ndoto zangu ndoto ni nazo nyingi zitakuwa zimekamilika mm-hmm. na nitafanikiwa from there lakini ninamshukuru Mungu baada ya kufika BC Simbes Beach mm. nikakutana na kitu tofauti nilikutana kwanza kabisa na mafundisho ya vipaji nilikuwa yeah, ni mwaka 2017 hiyo 17 mm-hmm. nakumbuka nilibatizwa nili, nili 2017 na saba, mwezi wa saba tale 16 ndio siku ambayo nilibatizwa rasmi. Ni karibu hapo tu. Karibu hapo tu. <laughs> <laughs> karibu hapo tu. Yeah. Lakini kwa sababu ya kiu ambayo nilikuwa nayo ndani ya moyo wangu, Mungu amenishangaza mm. kupitia huduma hii. Mm. Na ndio maana nina kila sababu ya kuwa mmoja kati ya watu watakaofika siku ya tarehe tisa kushuhudia kile Mungu ambacho amewafanyia kupitia huduma hii. Nilitokea wapi wazo la kusema kwamba naona naweza kuwa mjasiriamali? Kwa sababu nimekufuatilia ni kati ya watu ambao wamekuwa kienda katika seminars ambazo sa nyingine unakuta hata zinalipiwa kiingilio kikubwa sana Nikweli. lakini pia ukosi katika semina ambazo zimekuwa zikiendeshwa BC Simbes Beach Nikweli. labda wapi iliweza kuanzia kwa sababu umetoleza ulikuja mwaka 2017 yeah. semina zile za makongamano ya uh, kutambua kipaji chako ambayo iliendeshwa na askofu mkuu Sylvester Gamanyo mm. nini kikatokea tokea hapo sasa huo mtazamo kabadilika kwanza kwamba sio tu sheria naweza nikafanya kitu kingine cha ziada asante Uh, ni kwamba ninamshukuru Mungu Ndiyo. fikra zangu zilianza kubadilika mm. kwa sababu nilianza sasa kufahamu kwamba 
kila binadamu ambaye ameumbwa na Mungu mm. kuna kitu ambacho cha ziada Mungu amemwekea ndani yake. Ndio. Kwa from hapo na mimi mtazamo wangu kaanza kubadilika. Kumbe inawezekana na mimi japo ninahisi kwamba sina kipaji wapo watu special ambao Mungu amewapa ame hizo talent na wanaweza wakafanya hayo mambo kwa mfano kwa wajasiriamali ni yeah. kipaji cha hesabu sio? Yeah. Kwa hiyo nilikuwa najua kabisa wako watu ambao wako vizuri kwenye biashara. Yaani wao hilo ndio eneo lao. Wengine sisi tumebarikiwa tu huku. Na mimi nilikuwa nikizani kwamba sifiti kuna ile eneo. Lakini baada ya kuhudhuria seminars, yeah. kupata mafundisho ya vipaji na semina ya uchumi. Mm. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya Scoff Sylvester Gamani. Mm. Hakuishia mm. hapo. Mm. Alitwita vijana mm. wale ambao wameenda chuo binafsi na kutuelekeza namna ambavyo mifumo ya uchumi ilivyo. Namna gani kama vijana tunaweza kutoka? Nini tufanye ili kuzalisha? Kwa sababu taswira iliyopo vijana wengi ni tegemezi. Ndio. Iwe kuna familia, iwe wapi vijana wengi wanategemea. Kwa hiyo tuliendelea kupata semina za mafundisho ya kiuchumi, taratibu taratibu, kutuita, kutufundisha mm. semina za pamoja za binafsi hata askofu John Rezaula naye pia amekuwa akifundisha mengi. Mm. Kikweli mimi nina kila sababu ya kuwashukuru kupitia zile seminar. Mtazamo ukaanza kubadilika. Mtazamo ulipoanza kubadilika, tukaanza kuchukua hatua mm. kwa process ambazo tulikuwa tukielekeza. Kwa ule mchakato ambao unapaswa sasa kufanyika baada ya yale mafunzo. Ni kweli. Mm. Baada ya yale mafunzo, yeah. tulielekezwa kwamba mfumo wa pesa au mfumo wa kiuchumi sasa hivi umebadilika. Huwezi kufanikiwa ukiwa peke yako uwezi kufanikiwa it's either uwe mwajiliwa mm. same friends ile kalini mm. ama ujiunde na wenzako mm. au uwe well off una mali labda una properties somewhere ndo unaweza kufanikiwa lakini nje ya hapo kama huna properties kama wewe sio mwajiliwa same flani serikalini una kipato kizuri ambacho unaweza kukopesheka au kusaidika na taasisi mbalimbali za kifedha mm. unatakiwa ujiunge kwenye mfumo wa, 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 wa wa vikundi wa vikundi na wenzako. Ya. Kweli sisi kama vijana baada ya kupata hiyo picha tulikubali, mm. tulitikia, mm. tukajiunda. Ndio. Kama vijana. Mm. Ninamshukuru Mungu kwa mara ya kwanza tulipata vijana kama 45 hivi. Wow. <laughs> Ambao walikubali kuingia kule mfumo moja kwa moja wa, 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 wa vikundi. Wa vikundi vya Ndiyo. uzalishaji na uchumi na ujasiriamali. Ndio. Na tukapata mm. magrupu matatu mm. ya vijana. Ni kitu ninakielezea nimekipitia tokea mwanzo from sijui kitu kuhusu uchumi mpaka tukaja ku create hivi vi groups vya watu 15 15 kufika watu 45 mm. tukapewa mwongozo tukaelekezwa kwamba kwa hata baada ya kutengeneza hivyo vikundi bado hamwezi mkafanikiwa bila kutambulika au kujirasmisha kutokea hapo tulianza mchakato wa Sibi kidogo mm. umezungumza kitu ambacho uenda kuna watu wengine waga wanakwama Ndiyo. Na ni lazima iki kitu waga kinapatikana wapo mission BCC mm. kwa sasa kwa sababu kama kingekopo mahali pengine tungeweza kukisikia kwa kusanya vijana mm. kuwapatia elimu mm. na ikawa is, is, sio elimu peke yake ya kwa maarifa mm. elimu ambayo ndani yake kuna ujuzi unaokusukuma uweke mm. kwenye matendo ili upate matokeo mm. alafu wanakuja kuambia pia kitu cha ziada kwa sababu ingeweza kutosha kusema kwamba baada ya kusikia hivyo tulia tukaanzisha vikundi mm kapata laba mikopo au tukapata fursa mbalimbali mm. ikatosha lakini mm. kuna kitu cha ziada pacho ambao umetoka kuzungumza ningependa baba uweze kuzungumza kwa undani kidogo Ndiyo. kwa sababu kuna watu ambao labda hawajawahi kufahamu kitu kama hicho mm. na tunaelekea tarehe 29 mm. Jumapili ya mwisho wa mwaka huu mm. kwenda kumshukuru Mungu mm. hilo utakaolizungumza lazima liwe ni msaada mkubwa sana kwa watu ambao wanatusikia wakati huu mm. yeah. uh, ni kweli kuwakusanya vijana kwa pamoja na kuwapa elimu na wakaitendea kazi ni changamoto. Mm. Mm. Lakini sisi nilipokuja BCC Mbezi Beach nikutana na mfumo ambao nje ya mafundisho kipo yeah. kitu ambacho kimetufanya au kimetusaidia kama vijana mm. kuyatenda na kuyatekeleza kila isi yale ambayo tumekuwa tukifundishwa. Mm. Na si kingine isipokuwa ni Roho Mtakatifu. Wow. wow. Yaani amekuwa msaada mkubwa sana kwetu. Mimi binafsi ni siwezi kumtofautisha Roho Mtakatifu na elimu yangu wala na uchumi. Amenisaidia kabisa. Amenisaidia kwenye maeneo ambayo kiukweli wewe unaweza ukasema kwamba ah, nikija tu kanisani nikiomba inatosha lakini kwangu mimi amekuwa msaada kwenye maeneo mengi sana. Na ninafikiri ndio sababu niko hivi nilivyo kwenye maeneo yote ambayo ninakuelekeza na na naelezea. Na, na, na ndio ametusaidia hata vijana kwa uti ule ule 
tumeweza kujikusanya tukaweza kuunda vikundi tukaanza mchakato wa kuvisajili kama mm-hmm. nilivyosema mm-hmm. tulianzia usajili wa almashauri kwa mara ya yeah. kwanza sio yeah. tulianza almashauri tulitengeneza katiba wenyewe tukatafuta wow. pesa ya kuenda kusajili vikundi wenyewe tulikwenda almashauri wenyewe tukasajili vikundi vyetu tukapata certificates zetu tukaelezwa fursa ambazo kama vijana tunaweza kuvipata kuzipata mm, mm, kupitia mm. vikundi ambavyo tume create mm. kuna fursa nyingi sana serikali imetoa kwa vijana ambao wamekubali kujiweka pamoja na kufanya kitu cha kiuchumi na ambacho kimerasimishwa na ambacho kimerasimishwa yeah. witness nitarudi kwako kidogo mm. natamani tuongee mm. Yeah. Unajua haya mambo ambayo Mungu ameyafanya kwa zaidi ya miaka 16 mfululizo ya maazimisho ya kuna lisilowezekana BC mm. Simba Beach mm. toka kurasini PTA mpaka hapa. Mm. Na na si tu hapo sababu jambo hili maono haya ambayo askofu mkuu Sylvester Gamanyo alikuwa nayo ilikuwa ni toka mwaka 84 mwezi wa kumi mm. kwenye Miss mlima mmoja unaitwa kwa Koko. Mimi sikuepo duniani. Au kuepo duniani. <laughs> Witness au kuepo. Mimi je nilikuepo? Lazima sikuepo. <laughs> Lakini ni mwezi wa kumi katika mlima wa Koko kule mm. uh, kule Same. Mm. Akisikia kutoka kwa Mungu, alafu anakuja kufanya kitu ambacho leo Julius Maemba Witness mm. Joseph mm. ambaye hata ukwai kufikirika kwamba utakuepo kwa wakati huo unanufaika na unakuwa na ujasiri wa kusema kitu. Mm. Julius Maemba wewe ni a uh, project manager mm. uh, katika kikundi kimoja wapo cha uchumi ambacho kimeanzishwa na BC Simba Beach vijana Ndiyo. Green Gold. Gold. Nilikuwa na enjoy sana mazungumzo yenu wakati mko siku ile bwana katamana na mimi ningekuepo yani na mimi basi na mimi niseme kitu yeah. lakini uh, tunamshukuru Mungu leo tuko pamoja. Yeah. Challenge ambazo ulikutana nazo changamoto ambazo ulikutana nazo kwa sababu wewe jinsi ambavyo nimekusikia kwanza kwa taaluma sio mtu wa biashara moja yeah. kwa moja. Unaweza pia ukatuambia taaluma yako yeah. kwa sababu witness ametuambia alikuwa ni anawaza sheria na anawaza kutoka na sheria. Bas, business ni swala ambayo watu wenye vipaji maalum. Yeah. Lakini wewe kwa kweli ilikuwaje kabla hujafika BC Simba Beach lakini ulipofika na hata jinsi ambavyo umeweza kuingiliana na mfumo wa vikundi vya kukutana vijana wengine yeah. na kuanza kuanzisha hiki kitu na hata umepata hiyo nafasi ya kuwa manager. Ya, yeah, asante sana ndugu to Rupia Wycliffe. Um. Ya, yeah, nashukuru sana kwa nafasi hii. <coughs> yeah, kwanza kabisa mimi na nafurahi sana kuwepo hapa wapo Mission International mm-hmm. hasa Bisa IC Mbezi Beach. Ndio. Kwa sababu tumekutana na watu wa tofauti. Na watu ambao na mtazamo tofauti. Mm-hmm. Watu ambao wanamuona Mungu kwa namna ya tofauti. Ndio. Ya, yeah, Mungu hawajamfungia katika sehemu moja tu ya maombi. Ndio. Mm-hmm. Mungu anaweza kufanya vitu vingi kwenye maisha ya mtu sio kuomba tu peke yake. Kwa kuna watu ambao wana, wanajaribu kuenda kwa Mungu kwa, kwa upande mmoja tu. Wanajaribu kutenga kumtenga Mungu na maisha yao ya kawaida, mfano mm. uchumi. Mm. Kwa hiyo maisha yangu mimi nilipofika hapa yamebadilika sana kwa sababu huko mwanzo nilikuwa ninaamini au nilikuwa nasikia kwa kuambiwa au kuona ndugu fulani ambao wamempa Bwana Yesu maisha yao mm. jinsi maisha yao yalivyokuwa mm. kwanza kabisa zamani ukiwa mtu ambaye umeokoka unaonekana tayari umekata tiket ya kuwa maskini mm. yeah. <laughs> kwa sababu ilikuwa inaaminika ukiokoka mm. inatakiwa kuacha vitu vyako vyote mm. wewe ubaki maskini yani unamaanisha ule wimbo ambao waga unaimboaga chukua vyote ni achie Yesu. Ni achie Yesu. Kuna huo msebo pia za chukua vyote ni achie Yesu. Kweli shetani anafanya sio Yesu atachukua, ni shetani atachukua. Kweli atakuachia Yesu. Atachukua vitu vyako. Kwa hiyo nilikuwa na mtazamo huo na mimi na lakini nilipofika mahali hapa nikakuta vijana au askofu ana mtazamo tofauti. Anajaribu kuwaweka vijana katika perspective ambayo inamfanya kijana katika mtazamo, mtazamo mm. ambao unamfanya kijana awe na faida kwenye taifa lake pamoja na jamii pamoja na huduma kiujumla. Mm. Kwa sio tu kuja kanisani kuomba na kwenda nyumbani lakini pia askofu akaona kwamba kijana huyu huyu anaweza kuwa mwombaji mzuri, kijana huyu huyu anaweza kuwa mwanauchumi, kijana huyu huyu anaweza kuwa kiongozi, kijana huyu huyu anaweza kufanya mambo mengi makubwa ambayo yanaweza hata kusiamini, inaweza hata usielewe kijana huyu amefanyaje kwa sababu inasema kijana ndio mwenye nguvu ndio kwa hiyo sisi tunaweza kufanya vitu vikubwa lakini kinachotakiwa ni kubadilisha mtazamo kubadilisha mtazamo change your mindset change your mindset and change your life na hauwezi kubadilisha and change your life yeah. hauwezi kubadilisha mtazamo 
kama hujabadilisha jinsi unavyofikiri yeah. na uwezi kubadilisha unavyofikiri kama haujabadilisha jinsi unavyotafakari na uwezi kubadilisha unavyotafakari kama hujawaza au hujabadilisha unavyowaza na uwezi kubadilisha unavyowaza kama hujabadilisha mazingira yako exactly. na uwezi kubadilisha mazingira yako kama hujabadilisha na kufanya maamuzi ya watu gani wanaokuzunguka exactly. asante sana Mr. Maemba project manager ampendwa <laughs> 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 um, mtazamaji wa Shalom TV online Shalom TV online kwenye YouTube ambao una fatilia sasa hivi mubashara kutoka studio za wapo Radio FM BCC Mbezi Beach mahali ambapo tunamshukuru Mungu pepo unapovuma uh, lakini pia wao ambao wanatusikiza kwenye 95.1 wapo Radio FM kipindi cha meza Absala kijana na uchumi siku ya tarehe ngapi 19 tarehe 19 tarehe 19 mwaka 2019 mwezi wa 12 ni siku ya kipekee sana ambayo Mungu ameifanya. Umeweza kuomba hii siku haiwezi kujirudia? Haiwezi kujirudia. Haitoka itokee. Ndio maana msikilizaji kwako pia tarehe na tisa mwezi wa 12 mwaka 2019 ni tarehe ambayo haitoka ijirudie. Mm. Kwa sababu tutakusanyika kwa pamoja BC Simba Beach mm. eneo la Mbezi Beach Jogoo barabara Bagamoyo kwa ajili ya kumpa Mungu shukrani zetu. Mm. Kutokana na kutusaidia kutoka katika dimbwi la umaskini na fikra za kifukara mm. uh, za kutokufikiri kwamba tulivyo ndivyo tulivyo mm. kwa sababu ili ni jambo ambalo limeendelea kwa muda ni inakaribia sasa miaka mitano toka rais ambaye tuko naye madarakani mheshimiwa rais John Pombe Joseph Magufuli mm. alipoingia na mtazamo ambao haukwai kuepo kabla nilikuwa nikimsikia askofu Jamanywa akieleza hata katika ibada ya siku ya Jumapili mm. Bisa Simbes Beach uh, kati ya viongozi ambao wametoka na kueleza kabisa kwamba nchi yetu sisi si maskini. Yeah. Kwa sababu tuna kila tunachokihitaji kwa ajili ya kuweza kufanikiwa kiuchumi. Mm-hmm. Na ninaamini pia kwa msikilizaji kwa yale ambao umeweza kuyapokea kwa miaka mitano mfululizo wa kipindi cha meza ya busara mm-hmm. kijana na uchumi. Utakwenda kunufaika sana pale ambapo utaenda kumwenulia Mungu na kumpa shukrani zako siku ya Jumapili kuanzia saa 4 asubuhi mpaka ule muda wa saa ya alasiri. Askofu mkuu Sylvester Gamanyo akishirikiana na watendakazi wote wa Bisa Simba Speech kikosi maalum cha Roho Mtakatifu, uh, jopo la wachungaji kwa ajili ya kwanza kusalimiana na wewe, kufurahiana na wewe, uh, kuomba Mungu pamoja na wewe, mm-hmm. lakini pia kuweza kuona matunda ya kile ambacho wamekisumbukia kwa miaka mingi sana. Miaka 16 mfululizo uh, ya maazimisho haya. Mm-hmm. Na ya yeah, si mchezo. Si mchezo. Baba ningependa kukutajia namba ya simu msikilizaji na mtazamaji wa Shalom TV online Shalom TV online ambao natutazama lakini pia msikilizaji wa Radio FM ukatuandikia ujumbe wako mfupi wa kutuambia uko wapi na umenufaikaje na huduma za wapo Mission BC Simba Beach na vile ambavyo umejiandaa tayari kwa ajili ya kuweza kufika katika tarehe na tisa mwezi wa 12 mwaka 2019 namba ya simu ya kutuandikia ujumbe wako mfupi ni 0655 13 13 17 kumi 0655 13 13 17 10 unaweza kutumia namba hiyo kwa ajili ya ujumbe wa kawaida Aa, lakini pia hata unaweza kutuandikia ujumbe wako kwenye WhatsApp bado tukaweza tukawasiliana na wewe lakini pale baadaye tutakutajia namba ya simu ya kuweza kutupigia labda nikirudi kwa wenzangu hapa mm. Mimi ni kijana kama ninyi yeah. na mimi nilikuwa na mtazamo kama ambao na nyinyi mlikuwa nao. Yeah. Na kumuka Gringo wakati mnazungumza hapa kuhusiana na mchakato wa kiuchumi ambao ulikuwa umeanza mm. baada ya vikundi kuundwa, witness umetoa kuzungumza hapo mchakato ulipoanzia toka mwaka 2017 watu 40 vikundi vitatu mpaka Gringo. Mpaka Gringo. Changamoto zipi ambazo labda tukizungumza kama vijana mm. ni inevitable hazijaepukika na wala haziepukiki. Yeah katika kukutana nazo uh, ili hata kama kuna mtu ambaye anajua ba kuna mahali fulani amekwama asifikiri kwamba uh, ndo hapo anapoenda kuishia kwa sababu mm. na sisi pia kuna vitu ambavyo tumewahi kuvipitia kama vijana si ndio mm. labda tuweze kutamani kusikia kutoka hapo ili mtu ambaye anakuja siku ya tarehe 29 mm. aje akimshukuru Mungu akijua kwamba anampa wazo jipya mm. kuingia mwaka 2020 mm. ambao litamfanya asianguke pale pale ambapo aliweza kuanguka yeah. 
Asante uh, ndugu mtangazaji Rupia ki ambaye ni kijana mwenzetu. <laughs> yeah, mimi nitaongea moja kwa moja na kijana ambaye labda anapitia changamoto. Mm -hmm. Na hicho anachokipitia si yeye wa kwanza kupitia. Mm -hmm. Pengine hata sisi tumeshapitia na watu wengine walishawahi kupitia pia. Mm -hmm. e, kimsingi hakuna mm -hmm. kipi ya chini ya jua. Mambo yote mm -hmm. unayoona yalishawahi kutokea mm -hmm. na watu wengine walishawahi kufanya. Kinachotakiwa wewe uweze kujifunza na kuchukua hatua. Kwa inawezekana kijana unatamani sana na wewe kuchomoka au kutoka hapo ulipo mm. lakini unaona haiwezekani. Kimsingi kama tulivyo kusha kusema mwanzo kwamba unatakiwa kubadilisha mtazamo wako na unatakiwa kuambatana na watu ambao wana mtazamo wa kufanikiwa. Mm. Unatakiwa kuambatana na watu ambao wana pengine labda wanamjua Mungu. Mm. Pengine umekwama huko sehemu ya watu ambao hawana hata uelewa wa Mungu. Kwa hiyo uko gizani. Kwa hiyo unashindwa kupata yale macho ya rohoni ya kuona jinsi gani unaweza kutoka. Mm. Ujajishirikisha na watu ambao wamehamasika. Mm. Wanatamani kutoka hapo walipo. Wanatamani kuwa na mchango katika nchi yao. Mm. Wanatamani kuwa na mchango katika jamii. Mm. Kwa hiyo unatakiwa uangalie namna unavyoenenda, namna unavyoshirikiana na watu wako wa karibu. Inawezekana unalalamika unasema kwamba labda uchumi wa nchi umekaa vibaya mm. au serikali inaendesha mambo vibaya. Lakini mtu wa kwanza kulaumiwa huwa ni wewe. Mm. Mimi siku zote huwa simlaumu mtu. Mtu wa kwanza kulaumu hali yako ya uchumi ni wewe mwenyewe. Anewajibika na maisha yako ni wewe mwenyewe kwanza. Yeah. Kuwa responsible kwa maisha yako mm. kwa asilimia mia moja. Mm. Usimuangalie mtu mwingine. Mm. Hiyo ndo changamoto kubwa ya vijana. Tunajaribu kumtafuta mtu wa kumlaumu. Mm. Nafikia kipindi kuna vijana ambao wana, wana, kifika muda wana cha kufanya. Wanasema tuwenzetu kijueni tukaitukani serikali. Mm. Umuona sasa hali kama hiyo inakuwa changamoto. Kwa ukikutana na vijana kama hao unategemea nini? Kwamba lazima ukwame, unakwenda sehemu mnaanza kuizungumzia serikali. Huo muda mnapata wapi? Mnaisema serikali kwamba inafanya mambo vibaya au inapeleka vitu hivi, inafanya hivi, lakini wewe je umefanya nini? Una msemo mmoja rais mmoja wa Marekani alishawahi kusema John Kennedy. Yeah, John Kennedy alishawahi mm. kusema kwamba usiseme tu kwamba serikali imekufanyia nini, mm. je wewe umefanya nini katika nchi yako? Kwa hiyo vijana ndio tu na mtazamo huo. Kwamba sisi tumefanya nini? Kwa nirudi moja kwa moja kwenye swala ambalo umelizungumza <laughs> yeah. kwamba kijana mwenzetu ambaye anatusikiliza anatamani labda siku anapokuja tarehe 19 kuweza kumshukuru Mungu mm. eh, mimi napenda tu aje na, na, na mtazamo kwamba wa, wa, wa sio kwamba anakuja kumlalamikia Mungu mm. hebu kwanza aje na mtazamo wa kumshukuru Mungu kwa hapo alipofika na atapata kitu kipe cha kwenda kufanya mwaka unaokuja nimekumbuka jambo yeah. Mr Julius Maemba lakini witness yeah. kwenye kitabu cha Isaya uh, sula ya kwanza inaeleza kwamba I enjoy ni tusemezani yeah. Sema buwana Njoo ni tusemezani Lakini pia kwenye isaya mahali pengine inaeleza kwamba uh, Ni takufundisha mm. Ni kikuongoza Jicho langu Liki kutazama mm. Mimi ndiye buwana mungu Ni kufundisha mm. Upate Faida Uwezu <laughs> kupata asara Yanu kifundisha na buwana Asara Hakuna asara. Yeah, asara. asara Na ningependa pia niseme Situ kwamba kusema kwamba A ah, Usiseme kwamba serikali itanifanya nini ukawaza nitanifanya mimi nita, mimi nitafanya nini mm. pia enda hadi kwenye ngazi ya familia yeah. so baba na mama watanifanya nini mimi nitafanya nini kwa ajili ya familia kwa ajili ya familia yangu mpendwa mm. msikizaji wa 99.1 wapo Red FM na mtazamaji wa Shalom TV online mm. kwa kweli ni kipindi kizuri sana 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 ambacho kwa kweli haukupaswa ukose na sasa hivi unafahamu kabisa sababu za wewe kuweza kutegea sikio lako lakini pia macho yako kuwa katika simu yako janja ukiwa unatazama kwenye kompyuta yako na popote pale ulipo ukiwa unaweza kufurahia wanasema napendaga pastor Mari waga anasemaga kwenye kipincha meza busara madini madini, e, madini ambayo unayapata kutoka kwa vijana bisi Simbes Beach mambo haya mazuri kilele chake katika shukrani zetu ni siku ya tarehe 29 leo ni tarehe 18 Kesho, nitakuambia kuna kitu gani kizuri ambacho kinakwenda kufanyika. Wewe endelea tukaa karibu na redio yako na kutazama uh, kwenye simu yako au kwenye kifaa chochote kile ambacho kinaweza kupatia matangazo moja kwa moja. Uende kufahamu pia tarehe 19. Kuna kitu gani muhimu ambacho kinakwenda kufanyika. Na kabla tujenda huko, nitakutajia namba ya simu ambayo utaendelea kutuandikia ujumbe wako mfupi kwa njia ya WhatsApp lakini pia hata kwa njia ya kawaida ya message za kawaida za vile ambavyo wewe umenufaika na huduma mafundisho ya BCIC mbezi bichi hasa kuhusiana na masuala ya kiuchumi mm. witness yes. kama binti Ndiyo. kijana mm. binti pia ni kijana kwa yeah. kijana, hey, kijana binti. kama kama ni, kama ni mwanamke lazima awe binti yeah. binti mm. 
uh, ambaye haukuwa na mtazamo huo akili yako ilikuwa anaanza sheria jinsi ambavyo unaweza ukafanya utetezi na kuwasaidia watu kwa ajili ya kuweza kufahamu haki zao na kushinda wale ambao wanakuwa labda wamedhulumiwa mara kufumba na kufumbua umeanza kupokea mafundisho ya kwanza wanaita wanaita brainwashing mm. kama kaanza kusafisha akili hivi fulani fikra zangu mtazamo fikra zako mtazamo mm. ukaanza kupokea mtazamo mpya na kujiona kwamba si swala la kipaji kwanza mm. naweza nikapata ujuzi mm. kwa wanawake ambao wamekuwa wamekatishwa tamaa mm. kwa sababu zozote zile mm. labda changamoto za kimaisha walizozipitia mm. Eh, nafikiri wanawake ni kundi maalumu ambao limekuwa likiangaliwa lakini kadri sana wanazidi kwenda wanazidi kuwa stronger yeah, wako mbanaji yeah, wako mbanaji kuliko hata <laughs> wanaume squeeze <laughs> witness kwa upande wako Ndiyo. labda kitu cha tofauti ambacho wewe unaona umekipata katika hii field yako au katika ile eneo lako ambalo Mungu amekujalia ambalo nafikiri usingeweza kulipata wakati mwingine wote ulizungumza habari za Roho Mtakatifu lakini kitu ambacho umeweza kukipata cha tofauti ambacho unaamini ukikisema kitamuinua binti ambaye yuko chini mm. ambaye ni kwa sababu tu amebeba ujauzito na amekataliwa nyumbani mm. au amekataliwa na mtu ambaye amempatia ujauzito na hajawahi kumjua Yesu Kristo mm. ana uchumi mbaya pale alipo mm. au binti ambaye ameenda kusoma kitu ambacho hakuwa na kitarajia akiwa utotoni mm. na yuko tu mahali fulani kama anaelea na hajui nini cha kufanya mm. amekuwa desperate amekata tamaa kitu gani cha kuweza kumwambia wakati huo wakati tunaelekea katika shukrani zetu mm na mfumo ambao tuko nao bisa Simbes Beach wa kupokea vijana wa namna hiyo na kuweza kuwasaidia karibu Ehe. bado nina rudi kwenye kutoa shukrani mm. kama ambavyo umesema mimi sikuwa na fikra hizi yeah. changamoto kubwa iliyopo kwa mabinti hasa mtu ambaye ameshaanza kujikatia tamaa ni mtazamo tu mtazamo pale unakobadilisha mtazamo wako na kuanza kujiona na kujifikiria kwa namna tofauti. Mm-hmm. Mabadiliko yanaanzia hapo. Ndio. Nakumbuka tuliwahi kuwa na na, na Korea yule, sikumbuki jina lake, alikuja hapa kanisani, akatutolea yeah. ule mfano wa yule samaki, aitwa Bo Gold Yeah, okay. Yeah, Ivo. Tutamkumbuka. Ak- <laughs> Tutamkumbuka. <laughs> Tutamkumbuka. <laughs> yeah. Akatusema yule samaki akiwekwa kwenye chupa Mm. Yaani atakuwa mpaka kuna lile eneo. Lakini utakapopasua ile chupa atakuwa na kukua na kukua. Ile ni, ni, ni principle kwamba unapomweka kuna eneo fulani ni kama unambana hivi. Mm. Kwa hata sisi namna ambavyo unazi una, 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 namna ambavyo unajiona, mm. unajifikiria ndivyo actually ndivyo utakapofanikiwa. Akili zako ukiziminya kuna kujitazama kizaifu mm-hmm. ku uh, uka fikra zako ukaziweka kwamba mimi ni duni huwezi hutofika mbali huwezi kwa mimi ni sema tu na binti mwenzangu ambaye ananisikiliza wakati huu au Ndiyo. pengine ananitazama mm. changamoto kubwa kwa mabinti ni fikla na mtazamo na jinsi ambavyo tunajichukulia wengi tunajiona kwamba hatuwezi kufanya kwa kiwango fulani au pengine kuna changamoto kama hizo ambazo umezizungumzia binti amepitia naona tena maisha yeah. ndio basi lakini yapo maisha unapopata nafasi ya kupata mafundisho kama ambayo wenzako tumeyapata na ndio maana tuna kila sababu ya kushuhudia siku ya tisa, unaanza kubadilika kuanzia hapo mimi sikuwahi kufikiria kuwa ni mmoja wa miliki wa kampuni Wow, Sikuwahi kufikiria kabisa. <laughs> Mta, ni kweli na mtazamo wangu ulikuwa umeminywa tu kwenye kusoma, yeah. labda pengine ni ajiliwe kwenye law firm fulani, mm, mm. ni wafanyie watu kazi mm. au pengine ni ajiliwe tu ni labda Staten, ni ajiliwe tu kwa mashirika ya serikali au nif- hapo basi. Sikuwa nikiwaza kwamba uh, nina uweza kufika mahali fulani. Natangia nimeanza kupata mafundisho mm-hmm, haya mm-hmm. ya uchumi. Mm mahali hapa bisi ya Simbes Beach mm. na nikiendelea kufundishwa na kufundishwa nimejikuta nikiwaza mambo makubwa kuliko ambavyo yani mpaka saa nyingine najifikiria nasema hivi ni mimi kweli ndio nilikuwa na mtazamo ule itakuwa ni mfano wa yule samaki ambaye akiwekewa kwenye chupa eh. anaanza kama kwenye chupa kama kwenye kwela ukimtoa hapo ukimweka balini anakuwa anakuwa zaidi anakuwa <laughs> kwa hiyo mimi nafikiri mara ya kwanza mtazamo wangu ulikuwa finyu sana kwenye eneo la kiuchumi. Nilikuwa nimejibana tu kwenye profession ambayo nilikuwa nayo. Lakini baada ya kukubali kufundishika kupata mafundisho, 
kuendelea kuyafanyia kazi yale ambayo nimekuwa nikijifunza nimejikuta mtazamo wangu fikra zangu na mambo ambayo nina plan kuyafanya ni yeah. makubwa na ndio maana alizungumza eh, Wycliffe Rupia naam kwamba nimekuwa nikihudhuria semina kubwa na pengine za kutoa hata vingilio ambavyo ni vikubwa yeah. na nimeona sa... wakiwa na fursa mpaka nchi kama Oman Oman Komoro, Komoro. yes ah that's Siku amazing sikuwahi kufikiria kwamba ninaweza nikaanza kufanya connection hmm. na watu mpaka kufikia kwenye level hiyo sikuwahi kufikiria kwamba ninaweza nikawa ni mmoja wa watu ambao wataaminiwa kurun kitu fulani yeah. mwenzangu ni manager wa green gold but mimi ni katibu wa green gold sikuwahi kufikiria <laughs> na ninafanya vizuri siko majisifia lakini yeah. ninamshangaa Mungu ni kwa msaada wa Mungu wakati mwingine nikaa peke yangu nasema jamani bishop niwaambie tuna wenzangu ambao amekuwa ni baba yao wa kiroho yeah. na wako mahali ambako wamefanikiwa iko sehemu ambayo wameinuka wasiache kutoa ushuhuda na ndio maana siku ya tarehe tisa ni siku yetu wote ambao tumelelewa katika huduma hii tumeinuka kiukweli tumeinuka ah. sana 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 mm, mm, sijui ni mm. nini lakini kama ambavyo umesema mpaka hizo fursa zingine mpaka hivi leo tukitoka hapa kama green gold tuna meeting na a certain company sitahitaji jina kwa ajili ya kwenda kuzungumza biashara namna gani tunaweza tuka eh, supply mizigo na tunaanzia hapo sikuwahi kufikiria <laughs> inabii sawa anza kufikiria tena. Na si semina za ujasiri ya mali za kawaida ambazo mm. zinatolewa mtaani. Jamani mm. mimi semina ambayo imenitoa. Mm. Mafundisho ambayo yamenifikisha hapa nilipo. Ndio. Ni mafundisho ya kiuchumi yanayotolewa BCIC Mbezbichi tu. Out of semina ambazo nimekuwa nikienda za exportation ni ya, mm. ya trade, mm. labda zinazoendeshwa na TBS semina mm. zingine Town Trade, mm. wizara ya kilimo, mm. lakini semina mama ambayo mimi imenikuza na kunifikisha hapa nilipo ni semina za kiuchumi hizi ambazo hizi hizi ambazo washirika tunaambiwa e, jikusanyeni jiundeni kune vikundi ebu mwe na vikundi vya ushirika na uchumi mahali hapo Mungu ndo anatenda kazi msikae separate utakuwa kama seli ile waasi mimi hayo ndio yamenitoa <laughs> ulivyosema hayo ndio yamenitoa na kunifikisha hapa nilipo wewe tunasovosema hivyo uh, aso ulivyosema kwamba semina ambazo zinafanyika BCC Mbezi Beach ndo zimekuwa mama mm. basi mimi moyoni nikakumbuka mm. uh, kwenye kitabu cha kumkumbu la Torati mm. nafikia sura ya 32 kwenye mistari ya 14 na 19 mm. umemsahau mwamba aliyekuzaa umemsahau Mungu aliyekuzaa umemwacha au umemsahau <laughs> nilikuwa na waza hilo andiko nilikuwa sababu <laughs> Jumapili alisema andiko nigusa moyo wangu yeah. yani kiukweli tuna kila sababu ya kushukuru yeah. tusisahau mimi mm, nimeinuka mm. kwenye eneo hili mwingine inawezekana alipona mm. na kuinuka kwenye eneo fulani mm. japo uko mbali uko mm. eneo fulani ambalo labda haukuwa uki, uki, ukijumuika moja kwa moja mm. kwa maana ya kuja kabisa Jumapili na kuondoka lakini ni mzaliwa wa hapa na kipo kitu ambacho hii huduma imekufanyia una kila sababu mimi kuna semina hizi za kiuchumi kwa sababu tuko kwenye vijana na uchumi yeah. acha ni semina yale ambayo mimi nimeyapata yeah. Sema Ni, nikisema kwamba i was empty kuna masuala mm. ya uchumi simaanishi kwamba nilikuwa nikifahamu kitu yani nilikuwa sifahamu kitu kabisa mm-hmm. ninakili hivyo mm. lakini n- n- fikra zangu mtazamo ukaanza kubadilika nimehudhuria semina ambazo zimeweza kunipa mafundisho makubwa I, wewe unaweza kuona nikisha kawaida baba pengine unakifahamu lakini mimi sikuwa najua kuhusiana na masuala mazima ya kudhibitisha bidhaa yeah. sikuwa nikijua sikuwa nikijua kwamba e, TBS ina, ina uwezo wa, wa, wa kunisaidia mimi kama exporter mm. ku meet direct na nchi ambayo nataka ku export na nikajua wanahitaji nini bila hata kuanza kutafuta madalali kuhangaika mimi kama mm. mimi sikuwa najua ukiwa unamaanisha kama mfanyabiashara ambao unahitaji kupeleka bidhaa yako nje Nje. na kukutana na wateja wako kule au kukutana na soko lako kule sikuwa najua mm. mimi nilikuwa nikiona watu ambao wana, wanazalisha biashara mm. labda wanatengeneza vitu mm. na ku na ku ya, za, na kupewa vile vibali vya TBS yeah. eh si hawa ni watu wakubwa sana eh ni kitu kubwa eh ni mpaka huyu mtakapata ile nembo approved by TBS labda TBS ni, ni vitu vikubwa sana S- nilikuwa yani sijui kama na mimi naweza nikafikia level hizo mm. nilikuwa sijui kama naweza nikafikia level hizo nimeweza kufahamu hizo processes zote hizo zote hizo mpaka biza yangu inaweza kudhibitishwa nimeweza kujua masuala mazima ya viwango kuanzia ninaanza kuzalisha product sio mm. sio pale ninapoenda kutest product ile tested product kuanzia jikoni ninapoanza kutengeneza 
mpaka baadaye inakuja kukubaliwa na isikataliwe nchi yoyote ile kwa sababu mchakato ulianziwa kwenye kiwango nilichopewa na TBS na kukifanyia kazi. Mm. Nimeweza kujua maswara ya National Inquiry Point. Mimi si kwa nikifahamu. Jamani, chimbuko sio wale walioendesha seminar <laughs> na maanisha BCIC ilio ilioanzisha tuseme mzizi wa kuondoa kile ambacho kilikuwa ndani yangu kama fikra ya jiwe gumu ambayo ilikuwa likiwaza kwamba uchumi ni kwa watu fulani mimi nitafanikiwa kuna ili ili kupitia semina hizi ndio zimeniinua mpaka kufikia huko ni kwa natamani ni luke kwenye kiti sema haleluya lakini <laughs> nimesha isema tayari sasa <laughs> yani, kwa sababu ni shuhuda acha tuseme tu yeah, acha tuseme Mungu ametutendea mengi kuna eneo la kiuchumi yeah. mimi jamani hayo <laughs> 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 pia roho mtakatifu amewafanya na yeah. niongeze tu hapo uh-huh. kama ongeza kwa mwenzangu ongeza kabisa ongeza tena mm. niongeze tu hapo mm. yani <laughs> kiukweli kama green gold hatujaishia hapo yeah. nitamkaribisha mwenzangu ataendelea kushuhudia kwenye vision ambazo Mungu amekuwa akitupa na maono makubwa ambayo tumepanga kwenda nayo. Yeah. Kama Green Gold na so far tumefikia wapi ataelezea kama Green Gold lakini kupitia elimu hii ya kiuchumi na mafundisho ambayo tumekuwa tukiyapata mm. mimi binafsi nimeenda tukiacha Green Gold mm. nimeanza kuanzisha vitu ambavyo kwa sasa hivi sita visema lakini ni kwa sababu ya ufahamu mkubwa na mpana uliokuepo ndani yangu sasa hivi mahali pa kwanza pa kuvisema hivyo vitu itabidi kwenye meza absara Shalom TV online ukiwa nakutazama Oko Radio FM 99.1 ukiwa nakusikiliza na watu wakijua kwamba ulisema tarehe 18 kwamba sehemu ya kwanza kuja kuvisema hiyo ni kwenye meza ya busara sawa nitasema na itakuwa kwenye meza ya busara siku hiyo ikifika lakini kuna mambo ambayo utakiwa ku disclose too early Yeah. kwa sababu ya eh, ku protect yeah. unajua yes okay. lakini kiukweli mimi binafsi nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kupitia huduma hii Mungu amenitendea sana hasa kwenye eneo la kiuchumi nimwambie tu kijana mwenzangu ambaye ananisikiliza ambaye pengine amesoma amefika chuo akafikiri kwamba kupitia tu profession ambayo yuko nayo ndo anaweza yeah. kafanikiwa tu kupitia hiyo jamani hebu karibu uone na kuonja na kupata kile ambacho wenzako tumepata si shuhudi kwa maana tu ninashuhudia lakini ninasema kile ambacho ni halisi Mungu amenifanyia mimi kwenye maisha yangu katika kipindi cha muda mfupi sana umesema ni kipindi cha muda mfupi sana hata mimi wakati mwingine huwa nashangaa yani huwa nashangaa kama kesha moja tu la usiku yani huwa namshangaa Mungu sana mm. sana namshangaa Mungu kiwango ambacho siwezi kuelezea mahali hapa lakini ni kwa sababu ya nia na utayali ambao niliuonesha Mungu amefanya kitu weka akiba witness tutarejea tena kwako pale baadaye uh, 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 Julius Maema <laughs> najua najua yeah. eh, wanasemaga mm. shukrani ni kama mlango mm. wa kuingilia mahali na sifa mm. uh, kushukuru kumwapasa wanyofu wa moyo mm. yeah. na kushukuru kunakuja kutokana na matendo mema yaliyotendewa. Yeah. Unasema we thank God because of his goodness mm. and we praise him uh, because of creation of, mm. of his creation. Yaani tunamsifu kwa sababu ya uumbaji wake, right. si ndio? Yeah. Lakini tunamshukuru kutokana na mambo mengi mema yeah. ambayo ameweza kututendea. Yeah. Na sisi kama vijana kutoka BC Simbes Beach wa commission yeah. tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu sana mm. katika msimu wa shukrani zetu mm. kwa Mungu. Mm lakini pia msimu wa waabudu wa halisi. Mm. Yeah. Mungu akiwa anatafuta sio tu kama tu tukawa na uchumi afu mm. twendi mbinguni. Mm. Tuna uchumi na mbinguni tunaenda. Tuna uchumi na mbinguni tunaenda kabisa. Lakini mm. pia uh, tukiwa katika kipindi muhimu sana ambacho uh, tutakaporejea tutakwenda kuzungumza uh, kitu fulani muhimu sana ambacho tuko nacho siku ya kesho tarehe 19 mm. kwenye kipindi hiki hiki meza busara lakini maudhu yanabadilika kidogo kusema na kile ambacho kinaletwa na wazee wetu wa sisi wa jukwaa la kumhubiri Kristo JKK Mkizoe JKK mna nikumbukisha ile kauli mbiu Ya bali sisi tunamhubiri Kristo Naam na kwa sababu hiyo kama tunamhubiri Kristo uchumi na kufanikiwa ni mambo ambayo Mungu anataka tuweze kuwa nayo Kijana kokote pale ulipo Uh, tunashukuru kwa wengi ambao umeendelea kutuandikia jumbe zenu kwa wale pia ambao mnatufuatilia kwenye Shalom TV online na mkaweza comment na kuandika vitu mbalimbali pale tunafurahia uh, kuoza kuona yale ambao umeweza kutuandikia wakati huu uh, kwa mfano tuna tunakuona uh, kuna mambo anaitwa Michael Mwanalinze lakini pia kuna Deus Bingika wanatuambia na wapongeza sana na nawapata vizuri lakini Michael Mwanalinze anatuambia barikiwa kwa somo zuri 
lakini pia kuna Victor Invo anatuambia mbarikiwa anapata vizuri sana kutoka Masaki Dar es Salaam Uh, lakini pia tunapita Oryx anatuambia shalom ongera sana na wapata vizuri bado unaweza kutufuatilia kwenye shalom tv online yeah. uka like uka subscribe hata siku ya kesho na siku zingine uendelee kufuatilia vipindi hivi mubashara mm. na uwe watu wa mwanzoni mm. ambao wanapewa taarifa za kwa bwana shalom tv wako tayari na kipindi cha meza sala mm. lakini pia kwenye jumbe zako za kawaida tutarejea kwako kumbuka kwenye youtube unaandika shalom tv online naweza kutufuatilia moja kwa moja usitusikize tu peke yake kwenye 91.1 mm. fungu wa Shalom TV online umeona Julius Maemba na jinsi alivyojiweka vizuri na nywele zake <laughs> yeah. umeona witness Joseph mwanasheria na uwezo kumuona wake mm. uh, karibu sana na tunaamini kwamba Mungu anakutendea makuu namba ya kutuandikia ujumbe wako mfupi uh, ni 0655131710 17 naitwa Wake Fupia niko na wenzangu Julius Maemba lakini pia Witness Joseph project manager lakini pia katibu uh, katika kampuni maalumu ambayo Bisei Simbes Beach vijana imekuwa ni zao la Scoff Gamanyo katika kuanzisha kampuni hiyo Green Gold ikiwa na ekari ngapi za mashamba ekari 8 ekari 8 na, na mimi nashukuru Mungu nisingekuwa katika hiyo kampuni ningeomba leo yeah. lakini nipo <laughs> Ongera sana kwa kuchangamkia fursa. Yeah. Yeah, yeah. Mnashukuru mpendo msikizaji na mtazamaji uh, labda uweze kupata ujumbe mfupi kutoka studio kisha tutakaporejea tutakwenda kukwambia kile kizuri ambacho tuko nacho uh, kwa ajili yako wakati huu. Karibu katika saa mbili za meza ya busara. Tukijadili mambo mbalimbali mbali, na wewe ukapata nafasi ya kutoa mawazo yako kwa njia ya simu. Jambo lenye mashaka mashaka lazima tulijadili. Upige simu yako sasa moja kwa moja kwa studio na mimi niko tayari kukupokea. Ndio maana ndio hapo hivi nilikuwa nazo ngo napo hapa hata viongozi nilikuwa hmm. nikikwazo kama hawatimizi zile nyapo zao. Tunaona kwamba wale watu waliokuwa wanatajwa na vyombo vya habari kwa sehemu kubwa sana wakihusika na baadhi ya ubadhirifu nao wamerudi tena. Ni kwamba limepunguzwa ukubwa si kwamba limeondoa ufisadi. Hao ndio maoni yangu asante. Meza ya busara. Lakini ninyi wananchi mlikutoa ushauri sana na kwamba apunguze. Mimi ndio nitaka kuja kukueleza. Kwa nini ninasema hivyo? Karibu kushiriki. Karibu tujadili. Meza ya busara. Ibada ya shukrani ya miaka 16 ya maombezi ya hakuna lisilowezekana. Yes. Icharaye 29 mwezi wa 12 wa 2019 Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi mpaka saa 8 kamili ya alasiri itakuwa ni ibada maalum ambapo askofu Silvestre Gamanywa pamoja na watendaji wenzake watamshukuru Mungu pamoja na watoto wa kiroho ambao ni matunda ya kazi ya injili aliyowahubiria tangu tarehe tisa mwezi wa tano mwaka mbili na tatu paka hivi leo Waliko huni kwa ajili ya watu wote waliohudhuria huduma za maombezi ya hakuna lisilowezekana tangu hapo radio ikiwa kurasini kisha piti A77 saba saba, na mpaka tulipohamia Mbezi Beach Jogo Dar es Salaam <laughs> Katika eneo la uimbaji sasa ni Boaz Duncan toka chichini Mwanza. Walengwa wa kumi ongoni mwa wote ni pamoja na waliokoka kwa mara ya kwanza waliofunguliwa katika pepo na kuponywa magonjo mbalimbali waliojazwa roho mtakatifu na kusema kwa lugha waliopokea mafundisho ya awali na kubatizwa na wanafunzi wa Yesu mimi ndimi niliyewazaa katika Kristo Yesu kwa njia ya injili wa Korinto wa kwanza 4 14 hadi 16 mimi ni mtume kwenu wa Korinto wa pili Tisa mbili ina wivu kwa ajili yenu msiwache unyofu na usafi kwa Kristo wa Korinto pili kumi na moja, mbili hadi tatu kama watoto wa imani mnawajibika kunikumbuka Hebrewia tatu, saba hadi nane yes kumbuka ni tarehe 29 mwezi wa kumi na mbili BCI Simba Zibichi ibada ya shukrani hakuna lisilowezekana kwa Mungu yes <tos> Oh, 
matangazo maalumu salamu za Krismasi kwa mara nyingine tena wasisi wa JKK ambao ni askofu mkuu wa kanisa la Full Gospel Bible Fellowship FGBF Zakari Kakobe na mtume Venon Fernandez wa World Agape Ministries WAM pamoja na askofu mkuu wa makanisa ya Wapo Mission International WMI askofu Sylvester Gamanywa wanakuletea salamu za Krismasi kwenye kipindi cha meza ya busara kitakachorushwa siku ya Alhamis kuanzia saa nne kamili za asubuhi mpaka saa sita kamili mchana ni mubashara kupitia Wapo Red FM 98.1 ikishirikiana na Shalom TV online pamoja na channel ya ATN mada kuu itakuwa ni kuzaliwa kwa mokozi ulimwenguni na binadamu kuzaliwa mara ya pili mbinguni Na mtazamaji na msikilizaji wa 98.1 wa Pod FM na mtazamaji wa Shalom TV online karibu tena 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 tukikushukuru sana na tukimshukuru Mungu sana kwa ajili ya uchaguzi wako wa Shalom TV online kwenye YouTube na kusikiliza 98.1 wa Pod FM Asante pia kwa wewe ambaye umemwambia rafiki yako na ndugu yako ambaye labda yuko Kigoma, yuko Mwanza, yuko Songea, yuko Zambia, yuko Zimbabwe, yuko Spain, yuko South Africa, yuko Marekani. Aweze tu kupata app ya Wapo Radio, application ya Wapo Radio, akainstall ikawa kwenye simu yake, alafu anatusikiliza akiwa mitaa ya Chicago kule katika jimbo la Chicago, uh, Michigan, Pennsylvania, kokote kule. Tunashukuru sana Mungu kwa ajili ya kuchagua na wewe ambaye unatazama Shalom TV ukiwa kwenye gari, ukiwa kokote pale ulipo Unaweza kaendelea kutuambia ofisini. Ukiwa mm. ofisini tuna. Ukiwa ofisini yeah. Asante sana na wewe ambaye unaendelea kusubscribe lakini pia kushare uh, mafundisho haya muhimu ambayo yamekuwa kiletwa kwako kwa miaka mitano mfululizo mm. kipindi cha meza ya kijana na uchumi. Mm. Uh, kumekuwa na breaking through kubwa sana au mpenyo mkubwa sana wa watu wengi kuweza kufunguka kiuchumi ikiwemo rafiki yetu mpendwa sana wa thamani anaitwa Tulisa Boniface. Yeah. Uh, kati ya kijana ambaye ana zaidi ya ekari kumi na akiwa anafanya kilimo kizuri cha kisasa. Yeah. Na karibuni kila siku za Jumapili tukiwa tunakula matunda yake yeah. eh, katika soko ambao tuko nalo mm. eh, kila siku za Jumapili. Yeah. Um, na yeye? Naam. Na yeye yeah. Tulisa. Tulisa. Alipotokea. Ni mat- <laughs> matunda. Yeah. Yeah. Ni matunda. matunda. Ndio maana nikatangulia kusema kwamba hiki kipindi bwana unajua kimewatoa watu mbali. Mm. Sana. Ndio maana ningetamani Tusome jumbe chache, hapo mm. kisoma jumbe chache mm. za wasikizaji kile ambacho nao wameamua wame kushare na sisi katika kile ambacho Mungu amekifanya katika maisha yao. Mm. Hapo tutakuja kuzungumza kuhusiana na kitu ambacho ni mlipuko mkubwa wa salamu za kipekee za msimu wa Christmas mm. na mwaka mpya. Sisi tuko Afrika, tuko Tanzania, mm. hakuna baridi sana, mm. lakini wenzetu kule Ulaya na Marekani sasa hivi umevaa na zile kofia kabisa na baridi kali mm. kila mahali ni peupe. Kwa hiyo labda tuweze kupata jumbe fupi zako msikilizaji ambazo umetuandikia kwenye 0655131710 tukikushukuru sana kwa wewe ambaye umetumia ujumbe wako mfupi ukijua kwamba tarehe tisa ndio siku ya kilele cha kumshukuru Mungu katika mwaka mzima toka tumeanza Januari mpaka Desemba. Kumbuka tisa ni blessing mm. au baraka mwaka wa kufanyika baraka kwa ajili ya watu wote mm. lakini ni mwezi wa 12 mwezi wa 12 namba 12 inaelezea juu ya authority au mamlaka kibibiria Mungu anataka kukutoa katika mamlaka moja kwenda mamlaka nyingine katika Kristo Yesu upako hata upako utukufu hata utukufu imani hata imani kwa hiyo ujumbe mfupi kuna mambo anatuambia nipo tegeta miongoni mwa watu waliokuwa wampendi askofu Gamanywa ni mimi mm. umesikia yeah, ila katika watu waliokuja kumuelewa vizuri ni mimi mm. na mpenda sana Safi. kati ya watu wanaomfuatilia uh, nasema kati ya watu wanaomfuatilia mm. uh, nami nipo nitamkumbuka sana dr Ali Somo la watoto nitamkumbuka sana mzee Miss Meza Busara mm. uh, na ameendelea kuwataja na wengine na wengine mm. anaitwa Ru, uh, anaitwa Rucho mm. uh, anaitwa jina lake Alex Munuo sorry Alex yes, Munuo yeah. ndivyo ambavyo ametuandikia ujumbe wake mfupi mzuri ambao naona mmewashtua hivi. Eh mm. umetushtua. <laughs> Tukajua bado anaendelea kumchukia lakini kumbe kwa sababu sasa anabadilisha mtazamo kama witness anabadilisha mtazamo <laughs> wa kutoka kwenye sheria peke yake yeah. na kuja kwenye uchumi. Kunaomba yeah. anatuambia bwana Yesu asifiwe kwa jina anaitwa Paulo kutoka Dodoma. Uh, naomba endelea kusema neno la Yesu. 
Amina, wewe unatufuatilia kutoka Dodoma. Yeah. Lazima kwenye Shalom TV mm. yeah. Lazima pia kwenye Apple ya Apple Radio. Yeah. Kunaomba natuambia mbarikiwe sana Mungu amenibadilisha sana nimeokoka mwaka 2017 mwezi wa 4 hapo Mbezi Beach nikiwa mgonjwa na maskini. Kwa sasa nina afya njema Jema. la kwanza. Mm-hmm. Na nina vyanzo vitatu vya mapato. Maema. Sasa ongera sana. Huyo anastahili kupigwa mapato. Yeye anastahili kabisa. You see? Inabi turudi bungeni. Turudi bungeni. <laughs> yeah, ana vyanzo vitatu vya mapato. Nipo kibaa kika yeah. ni kama ndoto anaitwa Yusto ndege. Yusto tutamwalika. Tukuone. Yeah. Kuna watu wanafanyia kazi haya mafundisho mm. kabisa kabisa. Na ukifanyia kazi Hii maana yake ni kama ule mfano mfano ambao bwana Yesu aliweka kutoaga kwenye matayo sura ya 7 sura ya 24 mpaka 27. Ndio. Wote ambao wanayasikia mafundisho yake wanafananishwa na wajenzi. Yeah. Mm. Lakini mjenzi mmoja ana hekima, mm. anajenga juu ya mwamba, anakubali kulipa gharama. Mm. Mwingine mvivu, anajenga juu ya nini? Ya mchanga. Mm. Kitakachokuwajaribu dhoruba itakayokuja. Limvua kama la jana lingekuja. Asante Yesu kwa sababu wako watu ambao wanachukulia manani na kufanya. Na hata wale ambao walianguka na kushindwa mm. iko nafasi yeah. kwa sababu liko tumaini kwa mti uliokauka. Yeah. Uh, lakini kuna mambo anatumbia Bwana Yesu asifiwe kutoka Tanga, mm. Sakuri, Mr. Lole, Chanda na wapata vizuri Mungu awabariki. Wow. Amen, amen, Mr. Lole. Tanga. Kutoka Tanga. Mm. Uh, kuna mambo anatumbia Bwana Yesu asifiwe naitwa Hope Hosea kutoka Kibamba nimewapata vizuri mm. na natamani nitoke kwenye hali ninayoipitia. Lakini nashindwa mambo yanakuwa magumu sana. Naomba ushauri wenu. Uh, Mungu amtie nguvu mm. kwanza anatakiwa kuamini kwamba Mungu hajawahi kushindwa kabisa. Ya tunasherekea miaka 16. 16. Ya huduma ya kwamba hakuna lisilo zikana kwa Mungu. Mm. Mm. Kwa sisi unatusikia hapa kwamba tuliamini hakuna ambacho hakiwezekani kwamba kwa yote yanawezekana. Mm. Ni two way traffic. Eh, ni two way traffic. Kwa kitu cha kwanza unachotakiwa kuamini kwamba hakuna ambacho hakiwezekani kwa Mungu. Mm. Kwa Mungu na kwa kopia <coughs> wewe we mwenyewe ambaye unaamini. <laughs> Usiamini tu kwamba kuna kiambacho hakiwezekani kwa Mungu yeah. lakini hujajipa wewe nafasi ya kuchukua hatua. Mm. Kwa usiamini tu lakini unatakiwa kuchukua hatua. Amen. Mm. Imani pasipo matendo imani iliyokufa. Kuna mama anatuambia mm, jamani wapendwa nimevutiwa na vijana wanavyojituma na mimi nilitamani kujiunga nani katika uchumi mbarikiwe by Beatrice wa Mbagara kuu. Pale baada itabidi tutaje namba za simu. Yeah. Manager na katibu. Yeah. Tena ni mdada. Karibu. Yeah, tena ni mdada. Mm. Anatuambia naitwa Happy nipo Bagamoyo jamani na kutamani we mdada. Mm. Yeah. Uh, yeah. Natamani kumiliki uchumi na fanyeje mimi jamani. Jamani. Yeah. <laughs> <laughs> Naendelea kutusikia mpaka mwisho. Mm. Akitusikia nini tumesema? Mm. Akiamasika achukue hatua. Ameshawishika sana na witness. Kumuona mdada, kuchukua hatua. Kikubwa ni kuchukua hatua. Mm. Bas. Ya, yeah, kunaomba natuambia uh, bwana asifiwe nimebarikiwa na kipindi chenu mimi ni mama Rose kutoka Mlandizi. Yeah, mama kabarikiwa. Uh, kuna mwingine Amina. katika ujumbe mfupi unatumbia bwana Yesu asifiwe hapo studio nilikuwa nauliza kuna gharama yoyote pindi mtu anapotaka kujiunga na kikundi pia ni kijana ambaye nimemaliza chuo katika ngazi ya diploma ya biashara na utawala yani huyu amesoma tena mambo ya biashara na utawala huyu tunamhitaji sana <laughs> tunamhitaji sana kijana mzetu huyu ana taaluma nzuri mm. na asitegemee kwamba atapata ajira ajira ni changamoto sana atumia taaluma yake hiyo kutengeneza ajira kwa watu wengine mm. na uzuri bisi simba beach kuna mfumo mzuri sana wa wanafunzi kwanza unapokuja mm. unaweza kufahamu umuhimu wa kuweza kukaa katika mfumo wa vikundi yeah. ukijifunza umuhimu wa wewe kwanza kuwa mwana wa ufalme yeah. kwa sababu samani ndipo bibi hivyo sema yeah. mpumbavu nao waga wanafanikiwa yeah, exactly. neno Mungu unasema exactly. kufanikiwa kwa mpumbavu kutamwangamiza kwa hiyo wako watu ambao wanafanikiwa nje ya Mungu mm. Lakini wanaangamia. Lakini, wanaangamia. lakini wanaangamia. Mm. Ya, lakini Mungu anatupa mafanikio ambayo hayawezi kutuangamiza. Yeah. Kwa hiyo karibu utapokea mfumo sahihi ikiwa ulikusha kuokoka au hata kama uh, ujaokoka mm. iko njia nzuri sana ya kuweza kukusaidia na kufanikiwa kama vile. Lakini kingine kinatupa faraja sisi ambao tumefanikiwa ndani ya Kristo ni kwamba yeah. hatupotezi. Mm. Yeah, hatupotezi. Sababu kile ambacho mm. tutazalisha kitakuwa ni, ni, ni faida kuna ufalme. ufalme. Oh. Na tukifanyika baraka kuna ufalme, hivi unafikiri nini kinafanyika? Angekuwa mzee Miles Monroe angesema kingdom mm. mindset. Yeah, kingdom, kingdom mindset. Mtazamwa <laughs> kifalme. Yeah. Uh, nimeipenda hiyo nimewasikiliza mno nimepata kitu mm. na mimi nitashukuru pamoja nanyi beti kibaa kongo. Karibu wow, sana. Atakuja kushukuru pamoja nasi. Kariki Mungu akuzidi kupa uzima mm. wow. ile siku hiyo uweze kufika. Kabisa, amen. Kabisa, amen. Hakika nimejifunza kitu kipya katika maisha hasa kuwa na watu wa mtazamo chanya pia kuwa na vyanzo zaidi ya uchumi kipato mm. na wapata timu maemba online wapo FM Radio by Kihoelo Method wa Kigamboni darajani unamfahamu wow, Kigamboni <laughs>
Asa yo kera sana. Maembo na famu. Tuko pamoja. Wow. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe hapo studio kwanza asanteni sana kwa kipindi chenu kizuri tarehe tisa nitakuja nijifunze vitu vingi vinavyohusu masuala ya uchumi. Uh, Mike anapitia changamoto nyingi sana nina umri wa miaka 21 na natamani kujifunza zaidi by the way sana hujachelewa umri wako wewe unaruhusu kufanya vitu vingi sana mm. sana ni somo zingine yeah. okay uh, mama Felista kutoka Mwarusembe naipenda sana wapo radio ipo juu huwa inanifariji sana Mungu awabariki amen nasikia mama anafarijika nimekumbuka wimbo ambao alimba uh, mtumishi Mungu Modest Morgan mm. naburudi kae naburudi kae ndani ya Yesu na burudika ndivyo ambavyo mama yetu ameburudika Asante yes, natamani uendelee kuimba ila kwa sababu sio kipindi cha kuimba. <laughs> Tuko katika msimu wa shukrani. Yeah, yeah, eh, eh, eh nafsi yangu muhimili bwana. Kwa tumshukuru Mungu. Ah uh, kuna mwanamke unatuambia je katika vikundi vilivyopo mnapokea wanachama wapya pia hela mnagawanaje Arthur Caleb. Ya yeah, tutalizungumza hilo. Uh, tutalizungumza hilo. Uh, namshukuru Mungu kwa ajili ya huduma za BCC. Sasa nimepata neema ya wokovu na nimepata amani katika maisha yangu. Mimi naabudu BCC temeke maji meupe Kevin wow. Jacob Ombagara. Amina sana. Ongela. Ah mm. uh, Bwana Yesu asifiwe naitwa Agrippa Albert nipo Tabata kiukweli nawapata vizuri hapo studio. Uh, na hii siku uh, siku uh, siku uh, nitakuwa siku nitakuwa wa kwanza kabisa kufika. Asa, tunakusubiri Lakini kwa kuna sana. kitu Mungu amempa askofu na siku hiyo nitakapokuja uh, nimekuja nime na siku hiyo nitakapokuwa nimekuja kuna jambo Mungu atanitendea na nitakuwa wa kwanza pia kutoa ushuhuda. Wow. Mbarikiwe na Bwana Yesu. Mbarikiwe pia na wewe. Hapa nisome jumbe sana. tatu kisha uh, turejee katika kitu kizuri sana muhimu ambacho tuko nacho. Yeah. Uh, kati ya kitu muhimu hiki nacho ni kitu muhimu sana majua. Yeah. Msikilizaji huu ni ushuhuda wako wa mambo ambayo amekutendea Mungu kwa kupitia huduma ya kuna lisilowezekana. Toka pale kurasini siku ya kwanza ambao watu mia moja na hamsini walimpa Yesu Kristo maisha yao. Mm. Waza wale watu wa kwanza ambao walimpa Yesu Kristo maisha yao. Wako Lakini wapi. si hivyo wako wapi mm. na Mungu ameweza kuwasaidia kufanya vitu vingapi? Mm. Lakini si hivyo tu. Kuna watu wengi ambao wameweza kujazwa Roho Mtakatifu. Witness aliweza ku, aliweza kueleza kitu fulani kizito sana. Si swala tu la kuwa na taaluma, mm. kuwa na kipaji, mm. si swala tu la kuwa na connection, mm. si tu swala la kuwa na fursa yeah. nyingi lakini ni swala kwanza la Roho Mtakatifu. Mm. Ndio yale maneno ya Zorobabeli aliyoambiwa kwenye Zakaria 4:6, mm. si kwa nguvu au misio kwa uweza, si kwa nguvu, mm. bali ni kwa roho wangu. Mm. Kwa hiyo tunakuja siku ya tarehe 29, Jumapili ya mwisho wa mwaka na mwisho wa mwezi. Mm. Bisi ya Simba Beach, Mbezi Beach Jogo, barabara ya Bagamoyo, kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 8 alasiri. Nimekumbuka kitu ambacho naamini kitawagusa sana. Mm. Unajua mtu atakayetuongoza katika uimbaji kumshukuru Mungu kumsifu kulala chini kuinua mikono ni mtumishi wa Mungu Boaz Danke oh. <laughs> <laughs> I says party page itakuwaaje uh, lakini itakuwa ni amazing sana wanasema amazing kwa sababu amazing. watu wengi mnamfahamu Boaz Danke ni kazi ambayo anafanya mbele za Bwana mm. ni kazi yake nzuri sana tumekuwa naye katika mikesha kadhaa hapa Bisi Simbes Beach mm. mkesha mmoja Dodoma Tumekuwa naye mkesha miwili hapa Dar es Salaam. Yeah. Tumeona yale mambo ambayo Mungu amemsaidia. Tulikopo pia baadhi ya vijana katika mkesha wa moyo wa ibada pale Kawe yeah. na tukaona ya Tanganyika Packers jinsi ambavyo walikuwa wakiongoza ibada. Alafu mm. siku ya shukrani Mungu kambana akamwambia a uwepo BCI Simba mm. Beach. Ongoze sifa na kuabudu mm. ukishirikiana na Spirit Melody. Mm. Praise and worship team ya BCI Simba Beach ili watu wapate melody za mbinguni yeah. ili hata kama watu ambao wamekata tamaa wasuuzike mioyo wasuuzike mtazamaji wa Shalom TV online unapangaje kukosa tarehe 29 tukisikiliza nyimbo kama umeinuliwa mm. umeinuliwa juu <laughs> Yesu nyimbo kama hizo yeah. lakini pia uh, unafanya mambo ambayo wanadamu wa hawezi kufanya uh, yeah. nyimbo kama ufananishi nyimbo kama mfinyanzi Eh, kuna watu ambao wamepitia mazingira ambayo wanajua na wafai tena. 
lakini kumbe sisi ni udongo mikononi mwa mfinyanzi mm. Mungu mwenyewe mm. anatufinyanga tena apendavyo yeye yeah. nisome jumbe tatu basi ndio ume ume amenogea kuubiki bwana Yesu asifiwe niko macho naomba maombi mama anaitwa mama godi mm. okay yuko macho anatusikiliza maana okay Unatumbia Bwana Yesu asifiwe mtumishi ni na changamoto kubwa juu ya ndoa yangu inanisumbua sana sina sina furaha sina mani kila kukisha fadhali ya jana jamani naomba mniombe nisaidie ni mimi Karibu sana uh, tuta, tu, hii, hii hmm. namba ambayo umeitumia tutaweza kuasiana wewe hmm. na utapata maelekezo ya kina kupata maombezi na msaada zaidi wa kiroho kuhusiana na hilo Ujumbe wa mwisho kwa wakati huu unatumbia naitwa Samuel nipo buguruni je hicho kikundi ni cha wasomi tu maana kila mtu hapo ni msomi sisi wakina Kayumba je labda tuweze hilo kwa kwa kifupi alafu msikizaji apate huo mwelekeo Bisa Simba Beach vijana ambao Mungu ametuwezesha kuwa chini ya askofu Gamanywa tulivonufaika kimafundisho na mfumo wa vikundi ambao tuko nao ili mtu yote asiwe na tashwishu yoyote unapokuja ujua kwamba unakuja mahali ambapo ni sahihi wanasemaga Bisa IC it's a place to be yeah yeah karibu Uh, mi ni niseme tu kwa niaba ya project manager wangu ni kwamba mm, green gold au kikundi chetu wala hakija base kwa watu fulani tu ambao ni wasomi wana profession fulani hapana mm. ni mchanganyiko yeah. mm-hmm. na ndio maana tunahimiza watu wakubali kukaa kwenye mfumo mzuri sisi tulipofundishwa hatukujichagua ndio yeah. tulijikuta tu wale ambao wako tayari kufanya mm. kitu fulani yeah. kwa maana mtazamo wao umebadilisha ehe kufikiria kitu kingine kikubwa kinachokuja mbele tulijikuta tu tunakaa pamoja na baadaye na wakati tunaanza wala hatukuuliza nao unafanya nini mimi sikuwa najua wewe una na profession gani mwingine mm. prof... sikuwa najua Ndiyo. wala hatukuwa tukijua kwamba wewe anafanya hiki lakini baadaye kadri tunavyozidi kukaa pamoja mm. tunashirikishana tunasaidiana ndio tunapata kujua ah, kumbe huyu maskini ni engineer au kumbe, kumbe ni mwanasheria au kumbe, kumbe ni mtangazaji huyu daktari huyu ni dada wa ndani huyu yeah. kumbe ni wako beba wa michanga wa wako wa dada wa ndani yuko mtu kazi yake ni kubeba michanga tu yeah. hivyo na yupo kwenye kikundi, kikundi. Yeah. kikundi dada wa kazi yupo kwenye kikundi dada mtu ambaye anabeba hivyo na hivyo ndivyo Kristo anataka na tukaendelea kukaa katika mfumo huo ndio tunainuana hivyo ili tuweze kuinua kuinua huduma lazima sisi kama vijana tuinue tuinuke kiuchumi Chum, yeah. na kune kuinuka kiuchumi wala hatubagui nani ni nani isipokuwa mm. mwenye moyo au tayari wa kufanya kitu mm. Mungu anafanya kitu kupitia huyo mtu oh, tunaamini msikilizaji kabla hujazungumza yeah. yeah. ni ni maondoe hofu tu ndugu msikilizaji ambaye ameuliza swala hilo katika moja ya maajabu ya duniani ambayo yapo maajabu maajabu kuna maajabu saba lakini inawezekana ili ni ajabu la nane kwamba binadamu ana uwezo wa kubadilisha maisha yake kwa kubadilisha fikra zake fikra hiyo ni ajabu mindset mindset sio sio kufanya tu kazi unaweza kubadilisha maisha yako kwa kubadilisha fikra zako sasa hiyo hilo ni somo lingine kwa hiyo hilo pia ni somo pana la kuweza kubadilisha mtazamo lakini ukitaka kweli kubadilika lazima ubadilishe mtazamo wako ajabu la nane yeah. mm. kabisa kabisa kitabu cha Guinness Book of World Record mm. ingepaswa pia iandikwe yeah, niko yeah. kitu ajabu la nane hili ni ajabu la nane kweli ni ajabu la nane badilisha fikra badilisha fikra maisha ubadilishe mbadilisha maisha yako mm mpendo wa mtazamaji wa Shalom TV online ah tunakufurahia sana lakini pia msikizaji wa 95.1 kokote pale ulipo na wewe ambao umeendelea kuwajulisha marafiki ndugu na jamaa umuhimu wa kusikiliza na kufuatilia na ukituandikia ushuhuda wako na uthibitisho wako wa kuwepo katika ibada kubwa ya shukrani tarehe tisa mwezi huu wa 12 mwaka 2019 ndani ya ukumbwa Bisa Simba Speech mahali ambapo askofu mkuu Sylvester Gamanywa mwangalizi wa Mission International akikualika wewe ambaye ameweza kukuhudumia kwa njia ya Yesu Kristo kwa injili ya ufalme wa Mungu ambayo imeweza kukuletea wokovu injili ambayo imeweza kukusaidia uweze kupokea uponyaji kufunguliwa kutoka katika nguvu za giza kupokea mawazo ya ubunifu na uzalishaji mali ya kijasiri ya mali na uchumi endelevu ambao ndani yake umepata uhuru wa kifedha lakini pia kwa wewe ambao umepokea kipawa bora kuliko kipawa chochote ambacho ungeweza kukipokea au zawadi yote ambayo ungeweza kuipokea duniani roho mtakatifu ambaye ametolewa bure na Yesu Kristo ni nafasi yako kuweza kukutana siku hiyo tarehe 29 BC Simba Beach kuanzia saa 4 asubuhi uh, mpaka ule muda wa saa 8 alasiri ukija na rafiki ndugu na jamaa wenda ukaja na mtu ambaye hajawahi kutendewa jambo lolote kwa sababu hajawahi kutufuatilia kwa njia moja au njia au njia nyingine yote 
lakini amini tu ya kwamba unapokuja na huyo ndugu yako na rafiki na jamaa liko jambo ambalo Mungu anakwenda kulifanya kumbuka hizi ni shukrani zetu kwa Mungu unaweza kafika na sadaka yako ya kumshukuru Mungu kutokana na mambo ambayo Mungu amekusha kutufanyia. Yeah. Unajua Mungu angeamua sadaka isiwepo kwa sababu ameumba dunia bila sadaka. Yeah, bila sadaka. Vitu vyote ni vya kwake. Vyote ni vya kwake na apungukiwi na kitu chochote. Lakini kumtolea Mungu kwa sadaka zetu za shukrani mm. ni kuonyesha tu vile ambavyo tunaheshimu, mm. tunathamini kati ya mambo mengi ambayo ameweza kutupatia. Mm. Hatuwezi kununua afya. Hawezi. Tunaweza tukanunua chakula. Mm lakini hatuwezi kununua afya. Mkweli. Lakini hao ni mambo ambayo Mungu ameweza kutufanyia. Tafadhali, njiona mtu yote kutoka mahali popote, wewe uliohudumiwa toka mwaka 2003, mm. maeneo ya PTA kule. Mm. Kwanza kurasini, mm. uliyetufuatilia kwenye Shalom TV online na kutazama videos mbalimbali za mafundisho meza Absala, Askof Silvester Gamanyo ibada, Mikesha, makongamano. Yeah. Lakini pia msikilizaji wa vipindi kama vya neno la imani mm. kila satano ya Jumapili, mm. satano usiku Jumapili, Jumatatu, Jumatano na Ijumaa. Mm msikilizaji wa kipindi cha uh, Tomke pamoja na Wapo Radio FM ambao tumekuwa kiletwa na askofu mkuu Sylvester Gamanyo na Mr. Augustino Kiondo na Pastor Peter Omari lakini pia msikilizaji wa vipindi mbalimbali vya BC Simbe Speech kila saa kumi na robo mpaka saa kumi na moja jioni Jumatatu mpaka Ijumaa hii ni nafasi yako kuweza kujumuika pamoja okay. lakini pia tawe ambao ulikuepo kabla mwaka 2003 kwa sababu wapo mission ilianza mwaka huo ilianza miaka mingi iliyopita yeah. Wewe ambaye ulikuepo wakati ya Scoff Sylvester Gamanyo Mungu anakuja anakushirikisha yeye maono yake wakati Mungu amemweleza unao nafasi ya kuweza kufika na tukamshukuru Mungu kwa pamoja hakikisha unakuja kumshukuru Mungu sawa sawa na uradhi wa mapenzi yake kwako yeah. Tulisikia kuhusiana na jukwaa la kumhubiri Kristo kesho wa asisi wa jukwaa la kumhubiri Kristo Scoff Sylvester Gamanyo wa yeah. Opomission Askofu Zakari Kakobe wa Full yeah, Gospel yeah. Bible Fellowship na Mtume Fernandez. Mtume Venon. Kama vijana tunalifikiriaje ile jambo? Salamu za Christmas na ujumbe maalum ni kuzaliwa kwa Kristo duniani na kuzaliwa mara ya pili Mili. mbinguni. mbinguni. Tunawaza nini kuelekea siku ya kesho? Mahali hapo ambapo tumekaa mm. watakapoketi Uh, wa asisi wa jukwaa la kumhubiri Kristo. Alafu nyie kama akina Yohana ambao mmetengeneza njia. Changuzie <laughs> dakika. <laughs> waza waza hiyo siku ya kesho. Hizo salamu. Sasa hizo salamu nzito. Nzito. Mm. Kwa sababu wa, wa jukwaa la kumhubiri Kristo limekuwa ni jukwaa ambalo limeleta patashika sana. Mabadiliko makubwa, mabadiliko makubwa ya kimtazamo. Mm. Mabadiliko makubwa jinsi vile watu wanamchukulia Yesu Kristo. Mm. Jinsi vile ambavyo watu wanamchukulia Mungu katika maisha yao ya kawaida. Mm. Inawezekana umekuwa ukimchukulia Mungu kawaida au ukimchukulia Yesu Kristo kawaida waida mm. lakini Yesu Kristo anafanya vitu vikubwa sana. Mm. Lakini watu wengine wameonekana kwamba wakivifunika vitu vya Yesu wakianza kuleta vitu vyao. Lakini sasa jukwaa hili limekuja kuvifunua na kuviweka wazi vitu hivi. Kwa sababu inasema watu wenye hekima wakinyamaza, watu wapumbavu ndio wanasikika zaidi. Mm. Kwa hiyo sasa watu wenye hekima wameamua na wenye kusimama kwa nguvu zote. Kwa hiyo ni kushukuru tu ndugu msikilizaji kwamba siku ya kesho pia usikose kusikiliza waasisi wa JKK wanapokuepo hapa mezani na kwa kuletea zile salamu za Christmas. Ningetamani msikilizaji ili kutuonyesha kwamba wewe kesho ndio utakuwa wa kwanza. Ukiingia Shalom TV online. Yaani unapofungua tu au unapopewa tu taarifa wewe wa kwanza ku comment ili tujue ndo wa kwanza. Yeah, well, wa kwanza. Na ningetamani hata wewe wa kwanza ambao utatuandikia kitu chochote mm. hata tuweze kuwasiliana uko wapi yeah, na unafanya kitu <laughs> gani. Wewe ambao utakuwa wa kwanza kabisa mm. uh, ku comment uh, kwenye Shalom TV online wakati naporusha mubashara sanne kamili ya asubuhi mm. ukiweza kufuatilia kipindi kichameza usa. Witness mm. unawaza nini unaposikia JKK wa asisi wa jukwaa la kumhubiri Kristo alafu wana salamu za Christmas. Hasa ukikumbuka Jumapili askofu Gamanyo alisema kumekuwa na vituko siku hizi vya Christmas yeah. ambavyo jinsi ambavyo watu wanasherehekea yeah. wakiwa wanakula keki Christmas wanakula keki lakini mwenye hiyo keki hayupo. Bora umesema <laughs> witness. <laughs> Koje kwanza nimependa ni, ni, ni hiyo mlivyokumbushia kwa sababu ni kitu ambacho kilinifurahisha sana. Mm-hmm. Kwamba sherehe nyingi za best day sasa hivi. Yaani sherehe nyingi za best hizo zoea zo, zo, ni kwamba lazima ule keki mwenye nayo ndo akate. Mm-hmm. Akishakata mwenye nayo tushi, atulishe, <laughs> tumlishe, <laughs> atupe sisi vipande kama kama Emma alivyosema mm-hmm. even ndio tulizozoea. Lakini eh, mfumo ambao kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Yesu umekuwa ukifanyika ni tofauti. Yeah. 
wengi tumekuwa tukisherehekea sisi peke yetu tukimwacha mwenye tukio lake pembeni na pengine mm. hatuna hata mahusiano naye kabisa mm. sasa so, sijui kwamba huwa tuna tunasherehekea tuna nini haso kwamba e, ninasherehekea kumbukumbu ya mtu ambaye hata mahusiano naye sina simjui nimemweka kando mm. sio tu kumpa fursa ya kukata keki yani hata hivyo kwa hata e, kumtambua hata kumtambua tu sad kwa e, kipindi cha kesho cha meza ya busara mm. JKK na wasisi wake watatu kikiwa kimelenga kulifafanua zaidi ile swala mimi kwangu ni nakitazama kwa mtazamo wa tofauti kwa sababu wengi tumepoteza tuseme taswila ya mfumo wa Christmas na namna gani natakiwa mm. isherehe mm. wengi tuliwahi kuwa na mtumishi wa Mungu as, ni askofu eh mm. barozi wa chama cha Biblia yeah askofu mm-hmm. askofu aliwahi toa mfano namna ambavyo Christmas imekuwa ikipoteza uhalisia wake. Unaweza kusema kwa nusu dakika? Kwa nusu dakika ikipoteza uhalisia wake mm. kwa hata kukatisha au kufupisha namna neno Christmas mm. inavyoandikwa mm. na namna ya kuweza kupoza yale maazimisho yake mm. au kuyafanya yafanyike vibaya tofauti mm. na vile ambavyo mm. tunatakiwa tufanye hivyo kwa nchi za wenzetu kwa Marekani lakini tunamshukuru Mungu kwetu wa sisi wetu wameliona hilo na ninaamini siku ya kesho tutaendapo keki kitu kikubwa sana e, kuna namna ya kuazimisha siku ya Christmas ki uhalisia. Kwa mimi binafsi nimepanga kupokea na kusikiliza na kujifunza pia. Na kwa sababu hiyo tutaacha kuandika Xmas. Yeah. Tutakuwa na mtazamo kwa kuandika kabisa. Usiandike kwa njia hiyo, usiandike mm. Xmas. Mm. Maanisha, yeah. kama unaandika Christmas, maanisha umeandika Christmas. Naam, mpendo msikizaji kwa kweli tuunge tamani tuunge. Najua hata wewe mwenyewe unatamani sana tuendelee kuepo hapo. <laughs> Lakini kipindi cha meza ya busara kesho utafaidi vya kutosha. Yeah. Kwenye literature au kwenye fasihi tunasema kwamba uhakikisha umeweka meza yako imesafishwa, umeweka uh, vyombo vyako vizuri, vijiko, uma, kisu kwa ajili ya kula, chakula ambacho kinaletwa na waasisi wa jukwaa la kumhubiri Kristo. Tunakuchukua tunachukua nafasi kwa kushukuru sana 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 sana. Labda maneno yenu ya mwisho ndugu zangu kuelekea ibada ya shukrani kwa uchache tu. Neno lako la mwisho bwana Julius Maemba. Yeah. Najua yako tele. <laughs> yako tele. <laughs> Lakini pia witness yako tele. Yeah, kwa sababu kwa uchache, ya muda, unaweza kasema. Labda nimshukuru tu ndugu msikilizaji kwa kuweza kutupa muda wake wa kutusikiliza. Nah. Eh, mimi niende moja kwa moja kwamba kumwalika siku ya tarehe 29 mwezi wa 12 mwaka 2019. Karibu sana tuweze kujumuika pamoja, tuweze kumshukuru Mungu kwa yale mambo ambayo ametutendea. Namba ya simu. Namba ya simu ukitaka kunipata nipigie katika namba ya simu 0745 84 83 utaongea na mimi moja kwa moja au nitumie ujumbe nitakujibu kwa ushauri au kwa jambo lolote. Irudie tena tafadhali. 0745841583. Witness katibu jina jina, jina lako no sio jina lako mm. neno lako. Neno langu la mwisho neno langu la mwisho mimi kwa kijana ambaye ananisikiliza mm. ni kubadilisha mtazamo. Kubadilisha mtazamo. Kubadilisha mtazamo. Hiyo ni kiu yangu kwa vijana wengi sana. Kwa hiyo tukibadilisha mtazamo hatutabaki kama tulivyo kwa sababu mimi nimeona matunda na faida ya kubadilisha mtazamo ambao nilikuwa niko nao mara ya kwanza. Hapo hapo witness kabla hujamalizia kwamba kuna mtu mmoja asiyasema kama mm. sikoseni Albert Einstein asema mm. kwamba we cannot change our problems with the same mind we used to create them. Huwezi kubadilisha matatizo yetu ambayo tuko nayo sasa mm. kwa akili ile ile ambayo tulitumia kuyatengeneza. Na kwa sababu hiyo basi ndio maana tunakukaribisha kila siku za Jumapili kuanzia saa 5 kasoro upate kupokea mtazamo mpya wa kubadilisha maisha yako. Wapo mission BC Simbes Beach. Kwa niaba ya wenzangu Witness Joseph, mm-hmm. Julius, Julius Maemba, ah uh, Wycliffe Rupia, mm-hmm. tukukaribishe sana sana sana, sana, sana ukijua ya kwamba Mungu anakupenda kwa upendo wa milele mm-hmm. na tumekuonea shauku sana, tunakushukuru. Kuna Tuna jumbe zako zimekuwa nyingi, hakuna zisizowezekana mm-hmm. kwa Mungu lakini tusingeza kuzisoma wakati huu lakini tunakuahidi kuweza kuzijibu endelea kuthibitisha ushiriki wako katika ibada ya tarehe 29 mm. ya kumshukuru Mungu kwa kote pale ulipo Dar es Salaam Tanzania nje ya nchi ya Tanzania Afrika ulimwanguni kokote kushiriki katika ibada ya kumshukuru Mungu tarehe 29 mwezi wa 12 BC Simba Speech hakuna lisilowezekana kwa Mungu namba ya kuasiana nasi ni 06 55 13 17 10 06 55 13 17 17:10. Wao unazungumziwa na kutajwa sana mbinguni. Pokea basi upendo wa Mungu. Amen. <laughs>